ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯೋಗ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆಶಾಗೌಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಕ್ರಾಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಕ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಪಲಗಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಿಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಮಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ತೊಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಕ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಪಾದವನ್ನ ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡಗಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಕ್ರಾಸನ ಟು ದಂಡಾಸನದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ನಿಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಆಸನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಪಾದವನ್ನ ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಟೋ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪಾದವನ್ನ ಎಡ ಬಟಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಪಾದವನ್ನ ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ದಂಡಾಸನದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಧ ಮತ್ಸೇಂದ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಬಟಕ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಊರಿಸಬೇಕು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ರೈಟ್ ಬಟಕ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಭಾಗ ಇರಬೇಕು
ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಮತ್ಸೇಂದ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಬಟ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಕಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೇಷನ್ ಪವರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೋಮ್ಯ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಬಟ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಗಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೇಷನ್ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇರೋ ಅಂಥವರು ಹರ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ 
ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಕ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಪಲಗಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಂಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಮಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ತೊಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಕ್ರಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡಗಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಕ್ರಾಸನ ಟು ದಂಡಾಸನದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ನಿಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಆಸನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಟೋ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಕ್ರಾಸನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ಆಸನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ 